ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ലാൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യു കെയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആ യാത്ര നമ്മളിപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോണോഗ്രോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് ലാൻസെൻറ്റ് എൻ ടു എൻഡ് ജോണോഗ്രോട്ട് ലാൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യു കെയുടെ മറുവശത്ത് അങ്ങ് അറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മൈല് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ആ ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേറ്റ്ലി ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ യെസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ സി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ കന്യാകുമാരി മുതൽ ലേതരെ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ആറായിരം ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് യു കെയിലെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് എൻ ടു എൻഡ് ലാൻസൺ ടു അതേപോലെ തന്നെ ജോണോഗ്രോട്സ് ട്രിപ്പ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വ്ളോഗറായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഒപ്പം എൻ്റെ സഹയാത്രികനും എല്ലാം എല്ലാമായ ഫാസിൽ ബ്രോ ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യാത്രകൾ ഇനി അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി അയർലൻഡ് നോർത്ത് അയർലൻഡ് ഒക്കെ പോകാനുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇനി അറ്റത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻവെർണസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെക് ട്രാവലീറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ഹൈലാൻഡ്സിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇൻവെർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജോണോഗ്രോട്സിലേക്ക് ഒരു നീണ്ട യാത്ര പോകാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ലാൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ലാൻസൺ ടു ജോണോഗ്രോട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കശ്മീർ വരെ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോണോഗ്രോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് അത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലൈഫ് ടൈം മെമ്മറിയാണ് ഓരോ യാത്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോലും ജീവിതം അറിയില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനിയും നൽകുന്ന ഒരു യാത്രയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും രാവിലെ അതിരാവിലെയാണ് അതിരാവിലെ എട്ട് മണിയായി ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യാത്ര രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നത് വണ്ടികൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കും വണ്ടികൾ വരുന്ന സമയത്ത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തും നമുക്ക് ലാൻസെൻറ്റിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ ദൂരം ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ ദൂരം നമ്മളിപ്പോൾ എൻ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏണ എൻ റൂട്ട് അതായത് യു കെയിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻവെർണസിൽ നിന്നും ജോണോഗ്രോട്സ് പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇൻവെർണസിലേക്ക് വരുന്നൊരു കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ ആണിത് ചെറിയ വഴിയാണ് ഡ്യുവൽ ക്യാരേജ് അല്ല അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്താണ് എൻ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ബ്യൂട്ടി കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പാലം കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ക്രോമാർട്ടി ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന പേര് ക്രോമാർട്ടി ബ്രിഡ്ജ് പൊളിയല്ലേ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയോണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു വൈബ് കിട്ടണേ സത്യമായിട്ടും ഏ രാവിലെ ഇറങ്ങിയുണ്ട് ചെറിയ റോഡാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ കല്ലിട്ട് പൊക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ആഴം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടന്നു പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ചെളിയായിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കാണ് ഇതിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടലായിരിക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ കടൽ തീരത്തെ ഒരു ലിഡിൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ സവാളയും സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കിന്ന് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന്ന് ഡേലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജോണോഗ്രോട്സ് ഒന്നും കണ്ട് തീർത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി എന്താണ് രാവിലെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ന
അങ്ങനെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷന്റെ സമീപത്ത് കൂടിയുള്ള എൻ സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അറുപത് മൈലും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം നമ്മളെ ജോണോ ഗ്രോട്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര വിജനമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ വണ്ടികളൊക്കെ വരാൻ വരുവുള്ളൂ പല സ്ഥലത്തും ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ കാട് പോലത്തെ പ്രദേശം അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കൊരു വലിയ താളും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വഴിയല്ലേ കടല് മാത്രമുണ്ട് നേരെ പോയി കടലിലോട്ടാണോ ചാടാൻ പോകുന്നേ പറപ്പിച്ചാലോ ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ബ്രോ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റൽ ഗ്രാമമാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ വീടുകളും എയർ ബി എൻ പികളും ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും യു കെയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്രീൻലാൻഡും ഐസ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കടിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ യു കെനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു തണുത്ത വെതറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രീൻലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പേര് പോലെയല്ല ഭയങ്കര മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലമാണ് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും മഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഐസ്ലാൻഡിലും കൂടുതൽ മഞ്ഞുള്ളത് ഗ്രീൻലാൻഡിലേക്കാണ് ഗ്രീൻലാൻഡിലാണ് ബ്രോ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി ഓസ്ഡേൽ ബ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്ത കാറ്റ് കാറ്റാണ് ഒട്ടും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ വിശ്വസ് എടുത്ത് കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആ മാപ്പിൽ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ജോൺ ഓഗ്രോഡ്സിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഐലൻഡ് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ദ്വീപുകളുണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഈ ദ്വീപുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫെറി വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് യു കെയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി ഐലൻഡുകളുണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം ഫെറി വഴി എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മാറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഐസ്ലാൻഡ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫറോ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻമാർക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഐലൻഡ് ആണ് ഷെങ്കൻ വിസയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കും ഫെറി എടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അത് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ ഫെറിയിൽ പോകേണ്ട ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് അവിടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ താവളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെൻമാർക്കിന്റെ കീഴിലാണ് ഫറോ ഐലൻഡ് വരുന്നത് യു കെയുടെ ടെറിട്ടറി അല്ല പക്ഷെ യു ഈ ലാൻഡ് ഈ ജോണോഗ്രോഡ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് യു കെയുടെ ടെറിട്ടറീസ് ആണ് അങ്ങനെ കൊറേ നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്യാമ്പർമാൻ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൈപൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടലില് ഇവര് മറ്റേ വിൻഡ് മില്ല് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കാറ്റ് ഇത്രയും വരുന്ന സമയത്ത് കടലില് അത് കടിക്ക് ക്യാമറയില് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണോണ്ട് കാണാം നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മള് വീണ്ടും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകട്ടോ ഇങ്ങനെ റോഡ് ഇങ്ങനെ കടലിലേക്ക് കടലിലേക്ക് അവിടുന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ഇറക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ് ഇയറിൽ പോകണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്കേപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ എസ്കേപ്പ് ലൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ ഇറക്കം ഇറങ്ങി കിട്ടാത്ത വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും എസ്കേപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂഴി ആ നേരെ അവിടെ പോയി പൊറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എസ്കേപ്പ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്ത വണ്ടികൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കയറ്റിക്കോണോ അത് കൊള്ളാം പരിപാടി നമ്മള് റഷ്യയിൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ വേറെ രീതിയാണ് യു എയിലും ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതെ അതെ മലകൾ ഇറങ്ങി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മല മൊത്തം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോരം കാറ്റാടികളാണെന്ന് അറിയുക അവിടെ കടലിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇത് കരയെ വെക്കാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കരയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട
കാറ്റ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് കടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പഠനത്തിൽ അത് തെളിവ് തെളിയിച്ച് വന്നതോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും കടലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ലോങ് ടേമിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തോരോ ആണ് ബ്രോ വിൻഡ് മില്ലുകൾ ശരിക്കും യു കെയുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലും പല സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഭയങ്കര അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് മിൽ പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഭാഗം വരുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കടലിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിൻഡ് മില്ലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏതോ റിച്ച് മാന്റെ വീടാണ് ബ്രോ ബഡേലോഗാണ് ബഡേലോഗ് ഫു എന്ന സെറ്റപ്പ് വീടോ നോക്കി വീടുണ്ട് ക്യാരവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുമ്പിൽ ക്യാരവൻ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ വീടുകൾ നല്ല രസമുള്ള വീടുകൾ ശരിക്കും ഇപ്പം വെയിലും കൂടെ വന്നപ്പോ ബ്യൂട്ടി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കേട്ടോ ആകെപ്പാടെ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് വെയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ ആ വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഏ ബ്രോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അതറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഏഹ് അത് അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടേ പിന്നെ നേരെയുള്ള വഴിയായോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കൊറേ മൈലുകൾക്ക് ശേഷം ദേ ബ്രോ കടകള് ഏതാണ്ട് പോലെ കേട്ടോ കടകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ലിഡിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലിഡിലുണ്ട് ഏ കൊറേ ഇവിടെ ഒരു ശവക്കല്ലാണ് സെമിത്തേരി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് വീടുകളും ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററും മറ്റും ഒക്കെ കണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ടൗൺ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ടൗൺ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പഴയ പഴയ വീടുകളാണേ ഏ ടൗൺ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം പുതിയ വീടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാണാനായിട്ട് കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ് പഴയത് മിക്കതും പുതിയത് മിക്കതും വേറെ തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷം നിൽക്കുമെന്ന് അറിയാമോ മിക്കതും ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷമൊക്കെ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കും ബ്രോ ഇത് ഇവിടുത്തെ മാഹിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഡീസലിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിനൊക്കെ അടിച്ചത് അയർലൻഡിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ കുറവായിരിക്കും എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് അയർലൻഡ് അയർലൻഡില് അപ്പൊ നോർത്ത് അയർലൻഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അയർലൻഡിൽ പോയി അടിച്ചിട്ട് വരുമെന്ന് അയർലൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് വിസ വേണം ഏ പക്ഷെ അവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്തൊക്കെ പരിപാടികളല്ലേ വിചിത്രമായ നിയമങ്ങളാണ് വിചിത്രമായ നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു നഗരത്തിന്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ചെറിയൊരു നദി ആ നദിയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാലം ആ നഗര ഹൃദയത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയുമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോണോഗ്രോട്ട്സ് എത്തിയോ ഇത് ജോണോഗ്രോട്ട്സ് ആണോ ഇത് പതിനേഴ് മൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബോംബെ സ്പൈസ് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടേക്ക് അവേ ടേക്ക് അവേ ചെയ്യണോ വേണ്ട ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല വിക് ഡബ്ല്യു ഐ സിക്ക് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നഗരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയത് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് മിക്കവാറും ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരില്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് മസാലയുടെ മണമായിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഇനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനും എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും മസാലയുടെ മണമായിട്ടുണ്ട് ജോണോക്രോട്ട്സ് പതിമൂന്ന് മൈല് ഫെറിയോ പെഡസ്ട്രിയൻ ഫെറിയോ ഫെറി ഉണ്ടോ ജോണോക്രോട്ട്സിൽ പോകാനായിട്ട് ആ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് റോഡില് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു റോഡ് കാണുന്നത് ഇത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അൺമാർക്ക് റോഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണോക്രോട്ട്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു
ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താറായിട്ടോ അവിടെ ഒരു ഫെറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്രോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐലൻഡ് ആ കാണുന്ന അപ്പുറത്തെ ഐലൻഡുകളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഇവിടുന്ന് ഫെറി ഉള്ളത് നമുക്ക് പോയാലോ പോണോ ഏ ഭൂമിയുടെ അവസാനത്തേക്ക് നമ്മളിത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡ്സെൻഡിൽ നിന്നും ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ അവസാനം ദ ലാൻഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് യു കെ ജോണോ ഗ്രോട്സ് ജോണോ ഗ്രോട്സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കാണാം ഈ ജോണോ ഗ്രോട്സിന് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് കുറെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം കാണിച്ചു പറയാം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ലാൻസെൻഡിൽ നിന്നും വണ്ടി ഓടിച്ച് ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ലാജോ ചലന്റ് ചലഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മൈല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കിലോമീറ്ററോളം വരും ആ ഒരു ലാജോ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാൻഡ്സൺ ടു ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചലഞ്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വ്ളോഗേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ അടിപൊളി സീ വ്യൂ വീടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എന്റെ എവിടെ എന്റെ എവിടെ എന്റെ എവിടെ ഇതാണ് റോഡിന്റെ എന്റെ അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് ഏൺ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ലഞ്ച് ബോക്സ് ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആന വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെന്നറിയാത്ത ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി ഇനി കൊണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് വരാം ജോണോ ഗ്രോട്സ് എൻ ടു എൻഡേഴ്സ് ലാൻഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം കാണാം അവിടെയാണ് ലാൻസെൻഡിന്റെ ജോണോ ഗ്രോട്സിന്റെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈൻ പോസ്റ്റ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റോഡിന്റെ എൻഡിലുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയാ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്കിയിരിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മൈല് ദൂരം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വന്നു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മൈല് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ദൂരമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അത് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ട് വരാം ശരിക്കും വിന്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ശരിക്കും ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് ബ്രോ ഏ ഇതുപോലൊരു പാർക്കിങ്ങിൽ മറ്റൊരു ക്യാമറ വാൻ കണ്ടു അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങളോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താ സംഭവം കണ്ടോ ജസ്റ്റ് മാരീഡ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ക്യാമറ വാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രിപ്പിന് ഇറങ്ങിയതാവാനാണ് സാധ്യത കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവർക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും ആളുകൾ ശരിക്കും ഒരു മാരേജ് ലൈഫിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ലേറ്റ് ഫോർട്ടിയിലൊക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ലിവിങ് ടുഗദർ പോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മെജോറിറ്റി ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ആയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോണോ ഗ്രോട്സിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് പൗണ്ടാണ് പാർക്കിംഗ് ടു വാർഡ്സ് ജോണോ ഗ്രോട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു സുവനിയർ വാങ്ങണം നമ്മൾ ലാൻഡ്സിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജോണോ ഗ്രോട്സിൻ്റെ കുറച്ച് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മറ്റേ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൂയിസ് ഡേ ക്രൂയിസ് ഓഫ് ഓർക്കണി ഓർക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഐലൻഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഫെറി ഉള്ളത് ആ ഫെറി പക്ഷെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓർക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ ഓർക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡ് ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൽ യു
ഗോവക്കത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടീഷർട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഹൂഡീസും കിട്ടും നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഗോവയുടെ ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചിടാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൂഡീസ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ജോണോ ഗ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇത് അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഒരു വർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിനകത്തില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സുവനീറുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് സുവനീറുകൾ വാങ്ങിക്കണം ഞങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു രണ്ടെണ്ണം ഇനി ഞാൻ ജോണോ ഗ്രോട്സിന് ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ജാൻ ഡി ഗ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഡച്ചുകാരനായിരുന്നു പുള്ളി ഇവിടെ ആക്ച്വലി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ഐലഡിലേക്ക് ഫെറി നടത്തുമായിരുന്നു ആ ഫെറി നടത്തുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പെൻസാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് പെൻസാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാണയമാണ് ആ കാലത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ആ നാണയത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂട്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഏഴ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മക്കൾ ആക്ച്വലി തമ്മിൽ അടിയായി കാരണം എന്താ അടിയായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ വീട് വേണം ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ക്യാസിൽ അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടിയായി അവസാനം പുള്ളി നിവൃത്തി കേട്ടിട്ട് എട്ട് വാതിലുകളുള്ള ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ പണിതു എന്നിട്ട് അകത്തെ തീൻമേശ പോലും ആർക്കും ഒരു ഏകാധിപത്യം കൊടുക്കാതെ എട്ട് പേരും ഹെഡായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പണിതു അകത്തെ സംഭവം ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പിൽ പണിതു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പുള്ളി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി താമസിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം പിന്നീട് ഭയങ്കര പോപ്പുലറായിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂട്ട് ജാൻ ജാൻ ജോൺ ഡി ഗ്രൂട്ട് ജോൺ ഡി ഗ്രൂട്ട് എന്നുള്ള ജാൻ ജാൻ ഡി ഗ്രൂട്ട് ജാൻ ഡി ഗ്രൂട്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ വീടാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല ലക്ഷുറീസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളുള്ള ഹോട്ടൽസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആ ലാൻസിൻ്റെ പോയ സമയത്ത് നമ്മളത് കണ്ടായിരുന്നു നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൂടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെവി പണി കിട്ടും നല്ല തണുപ്പല്ലേ തണുപ്പല്ലേ നല്ല തണുപ്പല്ലേ ഇതല്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞത് തണുത്ത് കുറച്ച് നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ക്യാമറ ഓൺ ആയപ്പോൾ തണുപ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കോട്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഊരിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറ ഷർട്ട് ഊരിക്കോ ഏ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറ പത്ത് പത്ത് തരാം പത്ത് പോണ്ട് പത്ത് ചലഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സീമൻ സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൾപ്ചർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്തിൻ്റെയാണ് ജോണോ ഗ്രോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന സൈൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ലാൻഡ്സിൻ്റെ പോയപ്പോൾ എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് വേണമായിരുന്നു അവൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലാൻഡ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മൈല് എഡിൻബ്രക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈല് പിന്നെ ഓർക്കണി എട്ട് മൈല് ഓർക്കണി എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് ആ ഭാഗത്താണ് പിന്നെ ഷെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് അത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മൈല് ഇത് ഇത് രണ്ടും യു കെയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഐലൻഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ പോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിയ കണ്ടോ ഷൂ സിംഹത്തെ പോലുണ്ട് ചെമ്മരിയാടാന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം അത് ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറേ ആളുകൾ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ആക്ച്വലി സൈൻ ബോർഡിലാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ആ സൈൻ ബോർഡ് നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഈ ഒട്ടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബോർഡ് ചെയ്ത
ഓഫ് ഡൻകാഷ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതൊരു ഹോണാണ് ദ ഫോഗ് ഹോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഫോഗി കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോഗി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കടലിൽ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കും ഒരു ഹോൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോഗി ഹോണാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരു ഹോണിൻ്റെ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സൗണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കണ്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റോറി ആ ജോണോഗ്രോഡ്സിന്റെ സ്റ്റോറി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സൈഡഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എയ്റ്റ് സൈഡഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് പിന്നീട് ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് ജാൻഡി ഗ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജോണോഗ്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നാണയം ഒരു സിൽവർ സ്കോട്ടിഷ് കോയിൻ വിച്ച് വാസ് ഇൻ കോമൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ജാൻഡി ബ്രാൻഡിലുള്ള <laughs> ബിയർ പലതരത്തിലുള്ള ബിയറുകളാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കോൾ കണ്ടൻറ്റുകളുള്ള പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിയറുകളാണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കോഫി പോലും ഇങ്ങനെ ടീ ബാഗ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം കടുപ്പം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കടുപ്പം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മിൽക്ക് മിൽക്കിട്ട കുളവാവും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാറ് അല്ലേ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോഫി കുടിക്കാം ഞങ്ങൾ ആ കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ബ്രൂവറി ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രൂവിങ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഇവർ നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബിയറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കന്നാസുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് കടൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരയടിച്ചാ കണ്ട അത്ര ശക്തിക്കാണ് തിരയടിക്കുന്നത് ഏതാ ആ വഴുക്ക വഴുക്കലുണ്ടാവും വഴുക്കലുണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം എന്റെ കയ്യോ കാലോ ഓടിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് ശരിയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ച് പിരിയാൻ പോവാ ജഗട ജഗട ദുഷ്മൻ ദുഷ്മൻ അതാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് അടിച്ച് പിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാം എന്റെ പൊന്നെ അന്യായ തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ വീട്ടിൽ പോയി നേരെ ഇരുട്ടും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം മൈല് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകണം അത് നമ്മൾ വേറൊരു വഴി കൂടെ തിരിച്ച് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും ലെറ്റ് ട്രൈ ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ചെറിയ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ കൈ കൈ നമ്മൾ നിർത്തി കൊടുത്ത് നിർത്തി പൊക്കി കൊടുത്ത് നിർക്കി നിർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൈ പൊക്കി കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഭംഗി നോക്ക് ഓ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നാം റൂട്ടാട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ വഴി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത് സംഭവ രക്ഷയിൽ എന്ത് കളറാണ് ഇപ്പം സമയം ഇപ്പം രണ്ട് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സൺസെറ്റ് നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൂര്യൻ ശരിക്കും തലയ്ക്കും ഇത് വരുന്നതേ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്തും പതുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സൂര്യൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി പോകുന്നില്ല ഒളിഞ്ഞ് ഒളി ഒളിഞ്ഞ് നോക്കി ഒളിഞ്ഞ് നോക്കി പോവാം കേട്ടോ അതേസമയം ഇവിടെ
സ്വർണ്ണം ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നാളെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഷവർ ജെല്ല് തീർന്നായിരുന്നു കാരണം കുളിയും ദേവാലയം തുടങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം ആവുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഷവർ ജെല്ല് വാങ്ങിച്ചു ഇതിനൊരു പൗണ്ടാണ് ഇത് ടെസ്കോയിൽ മാത്രം കിടുന്നൊരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതും ടെസ്കോയുടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിനാണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെൻസ് ആ റേഞ്ചിലെ കണ്ടാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി വാങ്ങാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഇച്ചിരി ക്രേസ് ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒരു ക്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ ടെസ്കോ ഇതുപോലുള്ള ലിഡില് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തു പറ്റി നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കരുത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മള് പൊന്നു പോലെ ഒന്ന് നടക്കുന്നത് അറിയോ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ വണ്ടി ഇതുവരെ കഴുകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോയേക്കല്ലേ ഇൻവെർണസിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്നോ വീഴുന്നു ബ്രോ സ്നോ വീഴുന്നു ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നോഫോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൈൻഡോ സ്നോ വീഴുന്നു ഏ സ്നോ വീഴുന്നു സ്നോ വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട അത് കണ്ട അത് കണ്ട നോക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്നോഫോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കാലാവസ്ഥയിൽ ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫീൽസ് ലൈക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അത്ര തണുപ്പാണ് കാറ്റും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്നോ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് കയറാം ഏ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടി എന്റെ അമ്മ തണുത്ത് വരച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ പുറത്ത് ഇൻവെർണസി താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ സെറ്റ് ആണോ എവിടെ ഏ ഗൂഗിളിലെ സെറ്റ് ആണ് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും ബ്രോ നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ച് ഇൻവെർണസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിൻബ്രക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ എഡിൻബ്ര അപ്പൊ രാത്രിയില് സമയം ഇപ്പോ ഏഴേകാലായി നമ്മളൊരു പത്ത് മണിയോടു കൂടി എഡിൻബ്ര എത്തുള്ളൂ ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് റോഡിന്റെ ഇടവശത്ത് മൊത്തം സ്നോ വീടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പുറത്ത് റോഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്നോ വീട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെളുത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ സ്നോ ആണ് റോഡില് ശരിക്കും ഉപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായും റോഡിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈലിൽ ഞാൻ ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ ബ്ലോ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈലും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു നീണ്ട യാത്ര ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ തിരിച്ച് എഡിൻബ്രയ്ക്ക് പോകാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എഡിൻബ്ര പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ജസ്റ്റ് ചില്ലായിട്ട് വെറുതെ എഡിൻബ്ര നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫെറി എടുത്തിട്ട് നോർത്തൺ ഐർലൻഡിലേക്ക് പോകണതാണ് പരിപാടി അപ്പോ നല്ല തണുപ്പാണ് ബ്രോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ക്ലാസ് താക്കല്ലേ ബ്രോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഡിൻബ്ര എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചില്ല നമ്മളിത് ആരോടിച്ചേ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് മൈല് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏ ഞാന് നൂറ്റി എൺപത് മൈല് ഓടിച്ചു ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ ഓടിച്ചു ബാക്കി ഫുള്ള് ഞാൻ ഓടിച്ചു ബാക്കി ഫുള്ള് നിങ്ങളാ ഓടിച്ചേ പിന്നെ തള്ളി തള്ളി എത്തി അല്ലേ തള്ളി തള്ളി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങളെ തള്ളി കഥകളും എന്നാലും എഡിംബ്രയിലാണ് ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഡിംബ്രയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോർത്ത് ഐർലൻഡിലേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ മറ്റൊരു രാജ്യം അടുത്ത രാജ്യം അതിനുശേഷം റിയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള അയർലൻഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ വഴി തെറ്റിയോ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പോകണ്ടേ നേരെ വിട്ടോ നേരെ വിട്ടോ നേരെയാണോ ഇതിന് കാണിക്കുന്ന റൗണ്ട് അടിക്കല്ലോ ഈ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആണ് അതേ വഴിയാണ് കയറി കയറിയോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴി പോലും ശരിക്കും മനസ്സിലാവൂല എന്തോ കഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നതല്ലേ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ബൈ